എന്റെ മോള് കരയല്ലേ 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 എന്റെ പിന്നണിയത്തിയല്ലേ എന്റെ പിന്നണിയത്തിയല്ലേ ഓക്കെ ചേട്ടൻ ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു തരാം ഇതെയും കൈ കഴിച്ചേ ഇൻകായ് കഴിച്ചേ പാലും ഇൻകായും കൊടുത്ത് നീ അതിനെ കൊല്ലും ഈ സമയത്ത് ഇയാൾ ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു വരണമെന്ന് തോന്നി കരയല്ലേ കരയല്ലേ ഏതാണ്ട് അസ്കതയുണ്ട് കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ അറിയാം കരയല്ലേ 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 അച്ഛനെന്തേടാ വേ ആലപ്പുറത്തെ ശാന്തയുടെ കല്യാണമാണ് നാളെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നോക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളതിന് പകരം നീ ഒന്ന് പറ ഇതൊന്ന് നിർത്താൻ വയറുവേദന എടുത്തിട്ടാ പാവം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പാലൊന്നും കൊടുക്കണ്ട വല്ല കരിക്കും വെള്ളമോ ഗ്രേപ്പ് വാട്ടറോ അതും കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം പിന്നെ അത് ഇടയ്ക്കിടക്ക് മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കണം ഇപ്പഴി വയറുവേദന കരച്ചിൽ നിർത്താൻ എന്താ വേണ്ടത് അത് കമിഴ്ത്തി കിടത്തി പുറത്ത് തട്ടി കൊടുത്താ മതി നീ തന്നെ ഉറക്കിക്കോ നിനക്കേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെയുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് വരാം അറിയോ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലടാ വേണ്ട ഞാനതിനെ വെറുതെ സെന്റിമെന്റിലാണ് വല്ലപ്പോഴും വരാം ഒന്ന് കാണാം വേണ്ട 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 ശവമടക്കിനും സഞ്ചയനത്തിനും ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചതല്ലാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാനെന്തിനു പോണം വൈഷുടായി കാണേണ്ടവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മൂടും പിന്നെ ജീവിതം തന്നെ പ്രകാശമുള്ളതാക്കാൻ ആരുടെ ആയാലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഈ വീട് മുഴുവൻ ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കൊണ്ട് നിറയട്ടെ എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം പിന്നെ എന്റെ ശല്യം ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓക്കെ വേണ്ട വേണ്ട കരയല്ലേ എന്റെ മോളല്ലേ കരയല്ലേ ഞാൻ ആവുന്ന പണി പതിനെട്ട് നോക്കി രക്ഷയില്ല ഒരു പിടിവാശിക്കാരിയാ എപ്പോ തുടങ്ങിയ കരച്ചില്ലെന്നറിയാം എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ട അതിനിങ്ങടുത്താ ഞാൻ അതിന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി തരാം എലിശ്ശേരി കൊടുക്കും എലിശ്ശേരി അല്ലേ പാല് കൊടുക്കും പാല് ആ പാല് എനിക്ക് വേണം ചേച്ചി ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഞാൻ ഈ എരിശ്ശേരി കിട്ടും കടു പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഉണ്ണി പാലിന്റെ നിറക്കും ഒന്നല്ലേ കുഞ്ഞത് ഈശ്വരപിള്ള മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് വാറണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തെറിച്ച പെണ്ണിനെ വല്ല വിധേനെ മെരുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാ വാറണ്ടും കൊണ്ട് ഒരാളുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് ഒരൊറ്റ അടി ഞാൻ വെച്ചേരും അടിച്ച ഞാൻ വന്ന് കൊണ്ടോളാം വായ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തുറക്കാതെ ഈച്ച കയറി പോവും ആ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ ഉറപ്പായത് വായ നോക്കിയാണെന്ന് വാ ഗുഹ പോലെ തുറന്ന് കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങതാ വാ 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 എന്തിനായാലും നേരത്തെ കാലത്ത് ഒരു പരിശീലനം കിട്ടുന്നതല്ല കൊടുത്ത് പഠിക്കേ 
അതിനെ എനിക്ക് പരിശീലനം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ സന്യസിക്കാനാ പോണെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും പ്രസവിക്കാലോ ഈ ഉണ്ണിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ കുഞ്ഞിന്റെ വരവോടെ ഉണ്ണി എല്ലാം മറന്ന മട്ട ഉണ്ണിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു ജോലിയുണ്ട് അറിയോ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കേറിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാലായി അതിപ്പോ ഇവിടെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിയാൻ പറ്റിയ ഓരോന്നും കണക്കൂട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പ്രകൃത അച്ഛന്റേത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ എന്തോ ഒരു പന്തിയോടുള്ള പോലെ പക്ഷെ ഉണ്ണി വിചാരിച്ച അതൊക്കെ പാച്ചപ്പാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് പറ്റിയ സന്ദർഭമായത് ഡൽഹി പോണം ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു ബി ദ എനിക്ക് പറ്റില്ല പ്ലീസ് അച്ഛന് വേണ്ടിയോ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ണി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനെ വെറുപ്പിച്ചാൽ ഈ സിൻഹ്യൂമലി അടമെന്റ് പക്ഷെ മീര ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടനെയും ചേട്ടത്തിയുടെ അടുക്കൽ നിർബന്ധിച്ച അവര് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കണം മീരയ്ക്ക് ഇവളൊരു പ്രശ്ന അല്ലേ ഒരു തലവേദന അയ്യോ ഞാൻ അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാറ് കയറ്റി കൊല്ലാ ദുർഭരണം നടത്തിയ സർ സി പി രാമസ്വാമിയുടെ മൂക്ക് വെട്ടിയത് പോലെ ഈ സി പിയുടെ മൂക്ക് മാത്രല്ല ഞാൻ വെട്ടുക തലയും ഞാൻ വെട്ടും അപ്പൊ നീ വിചാരിക്കും ഞാൻ നക്സലേറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ നക്സലേറ്റ് അല്ലടാ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ പറയടാ ഞാൻ ആരാന്ന് ഇവൻ ഏതാ ഉണ്ണി സാറിന്റെ പാർട്ടിയാ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ആരാന്ന നിന്റെ വിചാരം ഉണ്ണി എന്ന് വെച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാന ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ആ കളി തീക്കളി ആണെന്ന് നീ ഇപ്പൊ ഓർത്തോ തീ എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അടിപ്പിൽ ഊതി ഊതി ഇങ്ങനെ തീയിൽ കുരുത്ത് വളർന്നവരാ മോനെ ഞങ്ങള് ആദ്യം നിന്റെ ഈ ചുവന്ന തുക്കടക്കാർ കത്തിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കമ്പനി കത്തിക്കും സോറി പിന്നെ നിന്നെ കത്തിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ചാരം ഈ വലത് കൈകൊണ്ട് വാരിയെടുത്ത് ഭാരതപ്പുഴയെ കൊണ്ടൊഴുക്കും എന്നിട്ട് ആ ചാരം ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഓളങ്ങളിൽ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ചങ്കേച്ച ആ ചങ്കേച്ച അങ്ങനെ തത്തി കളിക്കുന്നോണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണാ എടാ പറയാന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യട നത്തുമോറ എന്ത് നീ ചെയ്യാത് നീ പോടെ കഷണ്ടി കഴിവേരുടെ പുന്നു മോനെ എടാ പുല്ല എന്നെ പിടിച്ചു വിട്ടതല്ല അറിയോ സാർ ഈ വിവരദോഷോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം സാർ ഈവൻ വീട്ടിൽ മാഷേ എനിക്ക് ഇയാളുടെ നാല് വർത്തമാനം പറയാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ എന്തായാലും ഇയാളുടെ ജോലി പോയോ ആ വിഷമം കൊണ്ടാ ഞാൻ മുക്കറ്റം കുടിച്ചത് അല്ലാതെ സാധാരണ കുടിയന്മാര് കുടിക്കരുത് പോലെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്താ മാഷേ അപ്പൊ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ലോ കാണിച്ചു കാണിച്ചെങ്കിൽ കണക്കായി പോയി എന്റെ മാഷെ വെള്ളമടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ഒരുത്തൻ തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ മാഷ് എന്ത് ചെയ്യും കരണക്കുറ്റി നോക്കി രണ്ട് പൊട്ടിക്കും അല്ലേ അയാള് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഗതി അവിടെ വെച്ച് തീരില്ലേ അതിന് ഇവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കൊല വിളിച്ചിട്ടും കൊമ്പ് വിളിച്ചിട്ടും എന്താ കാര്യം ഉത്തരം മുട്ടുമ കൊഞ്ഞെണ്ണം കാണിക്കല്ലേ വേണ്ടത് വിവരല്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്ക എന്താ എന്താ മിണ്ടാത്ത എന്താ മിണ്ടാത്ത എന്ന് മാഷെ പറഞ്ഞുകൊടുക്ക് ഞാൻ പോവാ വന്ന് ഊണ് വെച്ചിട്ട് പോടോ വിളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞതാ ആരും വരും ായിരുന്നാലും ചിലതൊക്കെ റബിഷ് ആയിരിക്കും വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ചവറ്റു കുട്ടയിലേക്കുള്ളതാണോ അല്ലയോ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ കൂലിക്ക് ആളെ വിട്ട് തെറി വിളിപ്പിക്കുന്നവൻ കുടുംബക്കാരനായിരിക്കും പാരമ്പര്യം ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊന്നും അത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളല്ല വിഷു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം ഉണ്ണി എന്തെങ്കിലും ഏയ് ഉണ്ണിയല്ല 
ആരായാലും ഞാൻ പൊതുവെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കോടതി നിന്ന് നോട്ടീസ് വന്നു അടുത്ത മാസം പതിനാലാം തീയതി വീടും പറഞ്ഞ പുതിയാ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല വാര വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തു വഴിയാ ഈ വാശിയും വൈരാഗ്യമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കാര്യം പറയാ ആരോടാ മൂത്ത മോനോട് അല്ല പറയടാ അവര് ബുദ്ധിപൂർവ്വല്ലോ ശ്രീധരനൊന്നും പറഞ്ഞ് കാറ് തന്നത് ആ വേല അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാൻ പറ വെച്ചിട്ട് പോ അവനെ ഡോക്ടർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ മുടക്കതല്ലോ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി തെണ്ടിയാൽ ശരി അവന്റെ ഒരു ചില്ലി കാശു എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നുള്ളത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ അവനാണെ ഉള്ള ജോലിയും കളഞ്ഞിട്ട് മെഴുങ്ങാസ്യാന്നും പറഞ്ഞ് കുത്തിയിരിക്കുക അവൻ വിചാരിച്ച എന്തോ മല പറിക്കാനാ ജോലിയും തൊഴിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ എന്തേലും നടക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അവര് വഴി അത് തന്നെ അടുത്ത വഴി സി പി ക്ക് ഒറ്റ മോളല്ലേ ഉള്ളൂ മകക്ക് വേണ്ടി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈശ്വരമുള്ള ചേട്ടൻ ധൈര്യമായി പോയി അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്ക ജപ്തി പ്രശ്നം നമുക്ക് പുല്ല് പോലെ പരിഹരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് വാക്ക് ചോദിക്കണ്ട അവനോട് ചോദിക്കാൻ പറയൊന്നും വേണ്ട ആദ്യം കാര്യം നടത്തുക പിന്നെ കല്യാണം ഞാൻ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായിട്ട് ജനിച്ചവനൊന്നുമല്ല ഉണ്ണിയെ പോലെ തന്നെ സ്വയം പൊക്കി പറയൊന്നുമല്ല കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു ഞാനും പിന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും അതിന്നും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ഈ നിലയിലെത്തിയതിൽ ഞാൻ അഹങ്കാരം പറയുകയല്ല റിയലി ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് വെച്ച് പഴയ എന്നെ ഞാൻ മറക്കില്ല ഐ മീൻ ചേട്ടനെയും ഉണ്ണിയെയും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പിലും ഇന്നേ വരെ കൈ നീട്ടിട്ടില്ല കടപ്പാടം പോകുന്ന കാര്യമായോണ്ടാ ഉണ്ണി അറിഞ്ഞ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്നേക്ക് അഭിമാനി അവനെ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ത്രീധനായിട്ട് കരുതണ്ട കടവാണെന്ന് വിചാരിച്ച മതി ഞാനിത് തിരിച്ചു വരും ഇത് സ്ത്രീധനുമല്ല കടുവല്ല എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവിന് ഞാൻ നൽകുന്ന ഒരു സഹായമാണ് എന്നെ വെറുക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു തരാവൂ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ മോൻ വേദനിക്കാനിടയാകരുത് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു കോളത്ത മട്ടുണ്ടല്ലോ നീ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ലക്ക നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ബിസിനസ് ഉറപ്പിച്ചു ചെക്കും കൊടുത്തു ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി പത്ത് ലക്ഷം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാലും ലാഭ റിയലി ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു യു ആർ വെരി വെരി ലക്കി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നല്ല പൂസായ മട്ടുണ്ടല്ലോ യു ആർ റൈറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല ഫോമില എന്നോട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചു നിന്നെ ഓർത്ത് കണ്ണുമടച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തു നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കും അച്ഛാ അച്ഛാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയെ ബാക്കി വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ താ വിഷമായിച്ച് തരട്ടെ നാണവും മാനവും ലെവലേഷൻ ഒരുത്തനും ഈ നാറിയ പണി കാണിക്കത്തില്ല മകന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വിലവേശി സ്വീകരണം വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു പോക്കില്ലാത്തവൻ പോയി തെണ്ടണം അതിന്റെ രണ്ടുണ്ട് വീടും പറമ്പും നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിമാനമുള്ളവൻ തെരുവിലോ കടത്തുന്നതിലോ പോയി കിടക്കണം എന്നോട് ചോദിക്കാൻ സി പിയോട് പോയി കാശ് ചോദിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്താ അവകാശമുള്ളത് എന്തോറപ്പും മേലെ അച്ഛൻ കാശ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അയാളുടെ മോളെ കെട്ടാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് വരും അച്ഛൻ പോയി വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോവും പക്ഷെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ഇനി കാശ് ആവശ്യം വന്ന് അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അച്ഛൻ വിൽക്കും അച്ഛൻ മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരാ അമ്മ ചത്തതിൽ അച്ഛന് നാണം കെട്ടൊരു പങ്കുണ്ട് അറിയോ സഹിക്കാൻ വയ്യ ചേട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് അച്ഛൻ എന്റെ മുമ്പ് വിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തികട്ടി തികട്ടി വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ എന്നാൽ ശരിയാവില്ല
വാങ്ങിയിട്ടോ പരിഭവിച്ചിട്ടോ അല്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ മനഃശാന്തി കിട്ടാൻ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ അലഞ്ഞു തിരിയട്ടെ ദൈവീയ തന്നെ അന്വേഷിക്കരുത് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ മോൾക്ക് നിച്ചേട്ടം മാത്രമല്ല അച്ഛൻ കൂടെ എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എവിടായാലും ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്കും എന്നെങ്കിലും മനസ്സ് മാറുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാനെങ്കിലും തിരിച്ചു വരും വരൂട ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് തല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം കേട്ടു നിന്നു എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണണം മാപ്പ് ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പത്രത്തിലൊക്കെ പരസ്യം ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടൊട്ട് ഫലവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരെങ്കിൽ പരിഹസിക്കാൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരവസരം കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ വേണ്ടടാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാം സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അച്ഛനല്ല ഏ ചേട്ടൻ അച്ഛനല്ല ചേട്ടൻ 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 അച്ഛനല്ല ചേട്ടൻ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം തലേ വന്ന് പെട്ടതുപോലെ തന്നെയാ ഇക്കാര്യവും ഏഴെട്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കുള്ള സദ്യ ഏറ്റിട്ടാ ഈശ്വര പിള്ളച്ചേട്ട പൊടിയും തട്ടി അങ്ങ് പോയത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുപോഷം വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും എന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വേണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഉണ്ണി തന്നെ ചേട്ടച്ച തന്നെ പറ എന്താ വേണ്ട എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ എരിശ്ശേരിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അയാളെ ഏർപ്പെടുത്തിയാ ശരിയാവില്ല മുഴുവൻ പുളിശ്ശേരി ആയിക്കളയും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ചാരായ ഒഴിച്ച് കടി വെക്കുന്ന അയാള് എന്റെ പൊന്നു വാര്യ സാറേ ഈ ചേട്ടച്ചനോട് ഒന്ന് പറ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കല്യാണ സദ്യ ഒക്കെ നടത്തി കൊടുക്കാൻ ദേ ഈ വർമ്മ സാറിന്റെ മുകളിലെ കല്യാണം മറ്റുന്നാൾ ഏടു അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ണിക്ക് എങ്ങനെയല്ല അതേ നായു വരും ഇയാൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു ഒരു ധൈര്യം വരുന്നില്ല വർമ്മ സാർ പേടിക്കണ്ട ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ണിയച്ഛനുണ്ടാവും ചേട്ടച്ഛൻ ഉണ്ടാവും ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്നെ കൂടെ പുകയ്ക്കരുത് പുക ഞാനും നമ്മൾ നാറത്തില്ല അതിൽ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് വർമ്മ സാറ് പൊയ്ക്കോ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബേജാറാവണ്ട ഈ ചേട്ടച്ഛൻ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ തന്നെയാ അതെ അത് തന്നെയാ കൈപുണ്യം മക്കളായാൽ ഇങ്ങനെ തന്തയ്ക്ക് പറക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മോളെ ഞാൻ വിളിച്ചൊന്നും ഉണ്ണി കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് പഴയ പോലെ മീരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ എത്ര നാളായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാനാ ഞാൻ വന്നത് നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് മീര ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പി തീ കൂട്ടാൻ പോവാ എവിടെയാ എന്റെ മനസ്സിലാണോ മോക്ക് പേരിട്ടോ ഇല്ല ഞാനൊരെണ്ണം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പഴയ നാടൻ പേരാ ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം എന്നാ പറ മീനാക്ഷി 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 കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടായി നമ്മുടെ മോക്കിടാനിരുന്ന പേരാ മീനാക്ഷി ഇതാരാ നോക്കി ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിലെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിന് ദേഷ്യാവും
ഉണ്ണി എന്തേ പറയണേ പേരപ്പയ്ക്ക ഉണ്ണി ഞാൻ വേറൊന്നും വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര കാര്യമാക്കേ വേണ്ട ഉണ്ണി അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം എന്തിനെ ഒരു ലക്ഷമല്ല ഉണ്ണി ഒരു ആയുസ് ആവലത് കാണാം കാണാം ചില ഊരാക്കൊടുക്കുകളിൽപ്പെട്ട് അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ചില കുരുക്കുകളൊക്കെ അഴിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നലെ തന്റെ ചേട്ടനും ഒരു വാരനും കൂടെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് തനിക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാതെയാണ് സാർ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു കല്യാണത്തെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരവസ്ഥയിലല്ല സാർ ഞാൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാനും മുന്നേയും വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മേരെ രക്ഷിക്കാം അച്ഛൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തത് സ്ത്രീധനമായിട്ടല്ല ഉണ്ണിയോടുള്ള സോഫ്റ്റ് കോർണർ കൊണ്ട് എനിക്കാവുന്ന ഒരു സഹായം ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് വെച്ച് അതൊരു കടമായിട്ടോ ബാധ്യതയായിട്ടോ കരുതേണ്ടതില്ല ഇനിയും തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം തന്നെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മീരയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാർത്ഥന സെൽഫിഷ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ഉണ്ണിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി തന്നെ അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ആണ് ഉണ്ണി യു കോൺ ഡിനായ് അവൾ കരയുന്നു അവൾക്ക് ഉണ്ണിയെ വേണം മീരയ്ക്ക് മറ്റൊരാളെ കിട്ടും പക്ഷെ അതിനുണ്ണി തന്നെ വിചാരിക്കും ഞാൻ അവളെ എടുക്കട്ടെ ഉണ്ണി ഇതാ രക്തബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പറിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അനുജത്തിയോട് നിനക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് എന്റെ കാര്യമൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും യാചിക്കണമെങ്കിൽ യാചിക്കാം മീരെ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം സ്വരംന്നായിരിക്കുമ്പോ പാട്ട് നിർത്തുന്നതാ നല്ലത് രാമേഷിപ്പോ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നീ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടണം അതാ അതിന്റെ ന്യായം അല്ലാതെ കൊമ്പയല്ലേ അഭിമാനവും പൊക്കി പിടിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോക്കിന് തരവാ ഒന്ന് സ്വന്തം ചേട്ടന വായി തോന്നുന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല തനി കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കൊണ്ടോ 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 വളർത്ത് തനിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ കടക്കാരനായത് അത് വീട്ടാൻ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാം തനി കുഞ്ഞിനെ പിടി കൊണ്ടോ വളർത്ത് കൊല്ലി എന്നോട് തന്നെ ഉള്ള വെറുപ്പുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ണി ചൊരയില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചേട്ടച്ചനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ആ കുഞ്ഞെന്ന് വെച്ച അയാൾക്ക് ജീവന നമ്മൾ ഈ കല്യാണം ആലോചിച്ചത് തന്നെ തെറ്റ് കുഞ്ഞിന് നല്ല സുഖമല്ല എനിക്ക് പോണം പൊയ്ക്കോ പക്ഷെ എനിക്കത് അറിയണം ഉണ്ണി പറഞ്ഞ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് എന്താ ഇപ്പൊ വേണ്ടത് എനിക്കത് അറിയണം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിലക്കെടുക്കാൻ നോക്ക പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മീനാക്ഷിയെ വരുത് നിന്നെ അല്ലെ ഏത് പെണ്ണെ ഞാൻ കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഇവളെ നഷ്ടപ്പെടും നിനക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്റെ മീനാക്ഷിയെ വെറുക്കും ഇവളൊരു ശല്യമായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവളെ ചേട്ടന്റെ ചേട്ടത്തിന്റെ അടുക്കലാക്കാൻ ഇവൾ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് അസൂയാണെന്ന് അസൂയ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞിന് സുഖമല്ല പക്ഷെ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കിട്ടിയാലത്തെ കഥയാ എനിക്കത് ആലോചിക്കും കൂടി വയ്യ ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് മീര് എന്നെ കാണാൻ പറയരുത് അത് നടക്കില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മീനാക്ഷി 
ഒടുവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് പറഞ്ഞു കാണാൻ വരരുതെന്ന് വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന് ലയം താഴും രാഗധാര മന്ദം മായും നോപുരനാദം മാനസമോ ഘനശ്യായ ഇല്ല ഞാൻ വലിച്ചു നോക്കി അയ്യോ ഭയങ്കര 
ചടങ്ങൊക്കെ <laughs> 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 നീ പോയി ആ കാർത്തിയാനി ചേച്ചി എന്റെ അകതമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാ അവര് വന്ന് നാളെ കൊറേ പോയിട്ടുണ്ണിക്കുഞ്ഞെ നോക്കിക്കേ ഇന്നലത്തെ മീനാക്ഷി അല്ല ഇന്നത്തെ മീനാക്ഷി ആളങ്ങ് മാറിപ്പോയി എന്റെ അമ്മോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു നാണം നോക്കണ്ട നാല് ദിവസം ആകാശം പോലും കാണാൻ പാടില്ലെന്നാ ശാസ്ത്രം ചേട്ടച്ച ഈ മീനാക്ഷിക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറ്റിയത് ഒലക്കേടെ മൂടൻ അറിയട്ടെ മീനാക്ഷി വലിയ കുട്ടിയായി ഇനി നിന്റെ കൂടെ പഴയതുപോലെ ഓടാനും ചാടാനും നാളെ വരില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് വലിയ കുട്ടിയാമ്മ നിനക്കത് മനസ്സിലാവും സ്വയം പ്രകാശിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതിനാലാണ് ചന്ദ്രന് പ്രത്യക്ഷയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായ ഭാഗം മാത്രമേ പ്രകാശിക്കുന്നുള്ളൂ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഊർജരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ പ്രകാശം എഴുന്നില്ല തന്മൂലം ചന്ദ്രൻ അദൃശ്യനായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കറുത്ത ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ല നീ പറഞ്ഞവിടൊന്നുമല്ല അയാള് നാഗാലാന്റ് കാര്യം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പൊറുക്കുക പോലും മാങ്കൂട്ടത്തില് ചെറിയ ലീവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാള് വന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് നോക്കണ്ട അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോ ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ പരീക്ഷക്ക് ജയിച്ച എനിക്ക് മിലിട്ടറി ചേരണം എവിടായാലും ഒരു ദിവസം ഞാനവിടെ പോ പറഞ്ഞോടി ശ്രദ്ധ മാറിയ എന്നടെ മൂപ്പ് കേറ്റും ഇത്രയും ബന്ധപ്പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഭാര്യ സാർ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഈ എണ്ണയുടെ മണം കേട്ടാ മതി മുടി താനെ വളരുന്നു അത് എങ്ങനത്തെ മുടി എലുമ്പ മുടിയൊന്നും അല്ല നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ചേട്ടൻ സർക്കസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നില്ലയോ എന്താ ചോദിച്ചേ എട്ടിലെ ഒമ്പതിലെയും കുട്ടികളെ സർക്കസ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ടൗണിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു മണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല 
ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എസ്കേഷന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് തീ ഇനി കുറച്ച് മതി ചേട്ടച്ചൻ മലമ്പുഴ ഡാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ കന്യാകുമാരിയിലോ തേക്കടിയിലോ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണോ നാശം ഈ ഭൂഗോളം ചുറ്റി കിടങ്ങലായിരുന്നു എന്റെ പണി എന്താ വേണ്ടേ കാര്യം പറ എസ്കേഷന് പോകുന്നവര് നൂറ്റൻപത് രൂപയും പേരും നാളെ നാളെ അല്ല നാളെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ പോകുന്നവര് കൊടുത്താ പോരെ എനിക്ക് പോകാൻ ചേട്ടച്ചനുണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അച്ഛനൊരു പഴഞ്ചൻ മട്ടുകാരനല്ലയോ ഈ എസ്കഷന്റെയും കുന്തത്തിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ അവിടെ പിടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ വായി തോന്നി ഇതൊക്കെ പറയും അത് കേട്ട് നീ പണം കണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഏ ഈ എണ്ണ വരട്ടി തരുന്നതേ അച്ഛനല്ല ചേട്ടനാ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ കുളിക്കുന്നില്ല നീ ചുമ വാശി പിടിക്കാതെ അച്ഛനറിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ എല്ലായിടവും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചേരാ വേണ്ട ചേട്ടച്ചൻ വെറുതെ നോണ പറഞ്ഞ സത്യം കൊണ്ടുപോവാം കൊണ്ടുപോവാന്ന് മാത്രമല്ല നീ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായ നിന്നെ ഞാൻ സിറ്റിയിലെ കോളേജ് ചേർക്കാം അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പിന്നെ നീ അങ്ങ് അവിടുത്തെ കാര്യം അയക്കോ അവിടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ വല്യേട്ടന്റെ വീട് എന്തൊരു ജടയാ നോക്കിക്കേ ഒരു ദിവസം അവിടെയും പോണം ഞാൻ ആ ചേട്ടത്തിയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നിട്ട് പോയി നല്ല വണ്ണം അങ്ങോട്ട് മുങ്ങി കുടിക്ക ഈ ഇഞ്ചയും പയറുപടി എന്തിനാടി കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ല നേർച്ചയുണ്ടോ കേരുവൻ തേക്കടി ദേ താളി റെഡി ചേട്ടിച്ചും പൊയ്ക്കോ ഞാൻ തേച്ചോളാം ഇങ്ങോട്ട് കേറി വാ പുറം ഞാൻ തേച്ചു തരാം ഞാൻ <laughs> 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 ഈ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ടിറങ്ങിയതെന്താ ചേട്ടച്ചൻ വന്നിരുന്നിട്ട എന്താ എന്താടാ അല്ല ഈ ജലത്തില് സോപ്പ് ലയിപ്പിക്കുമ്പോ ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം കുറയുന്നതിന് അമ്പളാണോ കാരണം അമ്പളമല്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ നോയരുത് പെങ്കോച്ച് കുളിക്കുന്ന കടവിൽ അവന്റെ ഒരു അമ്പളം ലയിപ്പിക്കല് പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചാ നേരെ അങ്ങ് നാഗാലാൻഡിൽ എത്തുവന്നാ ചെറുക്കന്റെ വിചാരം എന്തിന് കൊള്ളാം ചേട്ടച്ചിനോട് പിണങ്ങിട്ടാണോ എന്റെ അച്ഛൻ പോയത് ആ ആർക്കറിയാം എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണ മുളച്ചോക്കെ ചോദിക്കുന്നേ അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കാ ഇറങ്ങി അത് മുങ്ങിക്കേ വേണ്ട ചേട്ടച്ചി എനിക്കറിയാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 
ീനാക്ഷിയുടെ മോഹിനിയാട്ടം അരങ്ങേറ്റം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങ് പോകും തീരെ സമയമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വന്ന് കണ്ടോളാം നന്നായി ചെയ്യണം കേട്ടോ പോട്ടെ വാലിസാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മീനാക്ഷി വന്നോളൂ ചന്ദനത്തിൽ നിന്ന് മണപ്പിക്കേ 
മോനെ ശിവൻകുട്ടി നിന്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു നിന്റെ കൂടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കളിച്ചു നടന്ന മീനാക്ഷി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയി പാസ്സായി ഇവിടെ നോക്കി മീനാക്ഷിയോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ അതെ എന്നാ എന്റെ മോൻ ധൈര്യമായിട്ട് കുടിക്കി മോനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങി കിട്ടാനേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഭയങ്കര സുഖല്ലേ ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ മിലിട്ടറിയുടെ മോനാ നാഗാലാൻഡ് പതുക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്ക ഇങ്ങനെ ഊതിയാ മതി ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും ദിവസേന കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് വീശ എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്ന പുള്ളികളുടെ മുഖത്ത് ദൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക അങ്ങനെ മോനെ പഠിച്ച് ജയിച്ച് മിലിട്ടറി പോയി നാഗാലാൻഡിൽ ചെന്ന് ഒളിനാഗന്മാരുടെ അമ്പ് കൊണ്ട് പട്ടി ചാവണ പോലെ അവിടെ കിടന്ന് ചാവണ പറ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം അമ്മയെ കാണണം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം ഉള്ള കള്ള് മുഴുവൻ മോന്തി കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മയെ കാണണം ഈ കോലത്ത് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയ പുഞ്ചിരി ചേച്ചി എന്നെ ചൂലെടുത്ത് അടിക്കും ആരിക്കട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോ എടുത്തോണ്ട് പോണോന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കോളടോ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം മോനെ കള്ളിട്ടടാ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം എനിക്ക്